హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ మహేష్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తెలుగు లోకల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఈ రోజు మనం అహల్య ఇంద్రుడి కథ తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మన పురాణాల్లో బాగా ప్రఖ్యాతి చెందిన కథ ఫ్రెండ్స్ ఇది సో ఈ కథను తెలుసుకునే ముందు ఇంద్రుడు ఎవరు అహల్య ఎవరో తెలుసుకుందాం ఇంద్రుడు దేవతలకి రాజు అలాగే స్వర్గానికి అధిపతి ఇతనికి ఒంటి నిండా కల్లే ఉంటాయి దానికి అసలు అర్థం తనది కాని దాన్ని ఆక్రమించుకోవాలి అనే దుర్బుద్ధి అన్నమాట అహల్య ఎవరంటే బ్రహ్మ సృష్టిలో ఎంతో మంది అందగత్తులు ఉన్నారు అందులో అహల్య ఒకరు అహల్య ఒక అందాల రాసి సుగుణాల వత్తి గౌతమ మహర్షికి సేవలు చేస్తూ ఆశ్రమ పనులను చక్కగా నిర్వర్తించేందుకు బ్రహ్మ ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తి అహల్య ఇంతవరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కింద కనిపించే బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ పెట్టే వీడియోస్ వెంటనే మీ నోటిఫికేషన్స్ కింద వస్తాయి అలాగే ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ కామెంట్ ఇక వివరంలోకి వెళ్తే ఒక రోజు బ్రహ్మ అహల్యను గౌతమ ఋషికి ఇచ్చి ఆమెను యుక్త వయసు వచ్చే వరకు పెంచి తర్వాత మరలా తన దగ్గరికి తీసుకురమ్మని చెప్తారు బ్రహ్మ బ్రహ్మ చెప్పినట్లుగానే గౌతమ ఋషి అహల్యను యుక్త వయసు వచ్చే వరకు పెంచి తర్వాత బ్రహ్మ వద్దకు తీసుకువెళ్తాడు బ్రహ్మ అహల్యను చూసి ఆమె ఎప్పుడు పదహారు ఏళ్ళ నిత్య యవ్వన వయసురాలిగా ఉండాలి అని దీవిస్తాడు అలా దీవించిన తర్వాత బ్రహ్మ అహల్యకు పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటాడు అనుకున్న వెంటనే ఎవరైతే అహల్యను పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటారో వారు భూమి చుట్టూ వేగంగా తిరిగి రావాలని వారికి మాత్రమే అహల్యను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానని ప్రకటిస్తాడు అనుకున్న దాని ప్రకారం యుక్త వయసులో ఉన్న అహల్యను ఆమె అందాన్ని చూసి దేవతలు దానవులు ఆమెను పెళ్లి చేసుకుందామని వస్తారు అహల్యను బ్రహ్మ చేతిలో పెట్టి గౌతమ్ మహర్షి తిరిగి వెళ్తుండగా అప్పుడే జన్మనిచ్చిన ఒక గోమాతను చూస్తూ దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తాడు ఈ విషయాన్ని దివ్య దృష్టితో చూసిన బ్రహ్మ కామధేనువు భూమితో సమానమని గోవు చుట్టూ చేసిన ప్రదక్షిణలు భూమి చుట్టూ చేసినట్లే అని భావించి గౌతమ్ మహర్షిని పిలిచి అహల్యను పెంచిన అతనికే ఇచ్చి వివాహం జరిపించాడు అహల్యతో పాటు కానుకగా బ్రహ్మగిరిని కానుకగా ఇస్తాడు ఇది ఇలా అయ్యాక అహల్య పైన కోరికను పెంచుకున్న ఇంద్రుడు ఎలా అయినా తన కోరికను తీర్చుకోవాలని అనుకుంటాడు అనుకున్న విధంగానే ఒక రోజు ఇంద్రుడు చందమామను మబ్బుల వెనక్కి ఉండమని దాగి ఉండమని చెప్తాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు ఒక కోడి రూపంలోకి మారి కూస్తాడు ఈ విషయం తెలియని గౌతముడు తెల్లారింది అనుకొని మేల్కొని నదికి సాన్నానికి వెళ్తాడు అదే సమయంలో ఇంద్రుడు గౌతముని రూపంలో వచ్చి అహల్యకు దగ్గరవుతాడు ఇక్కడే జాగ్రత్తగా గమనించాలి కొన్ని పుస్తకాల ప్రకారం గౌతముడిలా మారు వేషంలో వచ్చినది ఇంద్రుడే అని అహల్యకి తన దివ్య దృష్టి ద్వారా ముందే తెలిసిన అతను దేవతలకు రాజు కావడం వలన ఆమె ఏమీ చేయలేక లొంగిపోయింది అని రాసి ఉంది మరికొన్ని పుస్తకాల్లో నిజంగా వచ్చింది గౌతముడే అనుకొని శృంగారంలో మునిగిపోయింది అంట అహల్య అయితే కోడి కోసింది కానీ ఇంకా తెల్లవారులేదే అని గౌతముడు తిరిగి వెనక్కి వచ్చాడు తీరా ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక తన రూపంలో ఉన్న ఇంద్రుని చూసి ఆగ్రహించాడు వచ్చింది ఎవరో కూడా తెలుసుకోకుండా అలాంటి పని చేసినందుకు బండరాయిగా మారిపో అని అహల్యకు శపించాడు గౌతముడు అలాగే మోసం చేసినందుకు ఇంద్రుడిని ఆయనకి సహాయం చేసినందుకు చంద్రుడిని కూడా శపించాడు గౌతముడు శరీరం నిండా మచ్చలతో జీవించమని అలాగే అతని అంగం కూడా పని చేయకుండా ఉండాలి అని ఇంద్రుడిని శపిస్తాడు అంతేకాకుండా అతను దేనికోసమైతే ఇదంతా చేశాడు అందుకు గాను దానికి శరీరం నిండా స్త్రీ జననంగాలను కలిగి ఉంటావు అని శపిస్తాడు అందుకు ఇంద్రుడు తన శరీరం నిండా వెయ్యి స్త్రీ జననంగాలు కలిగి ఉంటాడు ఇదంతా జరిగి నవ్వుల పాలు కావడంతో తన బాధ్యతను మరిచి ఒక గృహంలో దాక్కుంటాడు ఇంద్రుడు దానివల్ల ప్రపంచం మొత్తం స్తంభించిపోతుంది ఈ విషయాన్ని అంతా తెలుసుకున్న బ్రహ్మ శివుడు కోసం తపస్సు చేస్తాడు అతని తపస్సుకు శివుడు ప్రత్యక్షమై జరిగిందంతా తెలుసుకుని ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఇంద్రుడు శరీరంపై ఉన్న జననంగాలను వెయ్యి కళ్ళుగా మార్చేస్తాడు ఇక శాపంతో రాయిగా మారిన అహల్య త్రేతాయుగంలో రాముడి పాదస్పర్శ తగిలి శాప వినోచనం అవ్వు శ్రీగా మారుతుంది ఇదండి అహల్యకు మరియు ఇంద్రుడికి మధ్య జరిగిన కథ చూశారుగా ఇలాంటివి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే కింద కనిపించే బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ పెట్టే వీడియోస్ వెంట టైమ్ నోటిఫికేషన్స్ కింద వస్తాయి అలాగే ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయం కింద కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీ కామెంట్ వల్లే నేను ఫ్యూచర్ వీడియోస్ చేయడానికి బూస్టప్ అవుతుంది అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక్క లైక్ వేసుకోండి తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ అహల్య శృంగార కథ అండ్ బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రుడు పెట్టిన శాపం అండ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాకెట్స్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇంకా నేను చెప్పబోతా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యూచర్లో ఇం
ఇవి కథలు కాదు ఫ్రెండ్స్ పురాణాలు మన పురాణాలు సంబంధించిన విషయాలు మనకి ఎక్కువ చోట్ల దొరకవు ఫ్రెండ్స్ సో వాటి అన్నిటిని గ్యాదర్ చేసి ఇలా వీడియోగా మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అనమాట నాకు మీ అందరు సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంతవరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కింద కనిపించే బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ పెట్టే వీడియోస్ వెంటనే మీ నోటిఫికేషన్ వస్తాయి ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ ఫ్రెండ